Bueno, un Madrid que no la pasa bien en Alemania, un Madrid que sale airoso de Alemania con un gol, con, la, con el conteo mínimo de 1 a 0, pero un Madrid que también suena las alarmas porque un jugador clave se acaba de lesionar también. No te puedes perder este programa. Damos comienzo ya. Muy bueno, mi gente, aquí nos encontramos nuevamente en otro programa de fútbol con Bambán y sí, mi gente, así como les he mencionado, el Real Madrid visitaba hoy el Red Bull de Leipzig en Alemania. Dado el regreso de la Liga de Campeones, la Liga favorita del Real Madrid, la Liga de donde el Real Madrid domina ampliamente en títulos y prestigio y obviamente pues la camisa pesa cada vez que caminan en ese suelo y muestran el, el palcho donde muestra las 14 victorias. Hoy, pues, dado a la baja de Jude Bellingham, sabíamos que la posibilidad era que Ancelotti iba a intentar traer a, a Brahim Díaz a suplentarlo, dado que Brahim Díaz había estado haciendo unos partidos muy, muy, muy positivos. Trae muchas complicaciones para los defensas cada vez que está, más inyecta un ritmo muy favorable para el Real Madrid, especialmente en el ataque. Ahora, una de las sorpresas es que Rudiger aún no se ha recobrado de supuestamente un simple machuconcito que tenía y que la, en el muslo, pero sí regresó Nacho al partido en la combinación de la dupla que estuvo Nacho y Chouameni, estuvo en el partido Ancelotti de Dios, salió de la siguiente manera, Lunin en la portería, como lo mencioné Nacho y, y Chouameni en el central Fernández Mendy y Dani Carvajal como laterales defensivos en el medio campo Tony Cross, Fede Valverde y Camavinga y como delantero Brahim Díaz, Vinicius Junior y Rodrigo Goy. Así salió el partido, un partido donde el Leipzig mostró inmediatamente una presión alta, una presión constante, un deseo de cada balón no permitir que ningún individualismo del Real Madrid o jugadores del Madrid pudiesen virarse a tiempo e incluso cada vez que el balón estaba metían la pierna, se localizaban, daban el esfuerzo, estaban haciendo un desgaste físico absurdo pero les estaba funcionando, crearon inmediatamente que el Real Madrid comenzara a hacer errores e incluso en el primer minuto del partido hacen que el Real Madrid se equivoque, el Leipzig al ataca, hace un, eh, genera un córner, del córner sale que un rebote de una semigolea que intentaron, rebote en el piso, entra en el aire, el jugador, eh, no me acuerdo si fue Dani Olmo, hace la anotación del partido, Luego de ahí, el banderín, el, el árbitro de, de, del lateral, levanta la bandera indicando como si hubiese sido una falta o un fuera de lugar. Inmediatamente todos asumimos de que iba a ser un fuera de lugar. E inmediatamente el árbitro hace un contacto y verifica con el VAR. El VAR le confirma de que no existía un fuera de lugar, pero sí existió bueno, un fuera de lugar con el jugador que, que remató el, el balón hacia la portería. Ahora sí existía un fuera de lugar justamente en el jugador que estaba detrás de Luni e hizo un contacto de Luni, un empujón a Luni, causó una falta tonta o causó una participación en la jugada, lo cual automáticamente basado en las reglas que tiene la FIFA, te deja saber que si un jugador se encuentra en posición adelantada si él se, sin movimiento no participa en la jugada no trata de moverse es considerado muchas veces como un jugador inactivo y no cuenta para la colocación de fuera de lugar. Pero al este jugador hacer un contacto con Lunin e incluso venir y empujarlo en la espalda, no fue duro el empujón, pero hizo contacto con el portero sacándolo. Esto no quiere decir que Lunin hubiese podido detener el gol. Yo pienso que el gol hubiese entrado de todas maneras porque Lunin estaba mal posicionado al igual que, el, que, que, que la defensa, pero al, al, al jugador que está en fuera de lugar y el que sí estaba en fuera de lugar al hacer contacto con el jugador, se convierte en un jugador habilitado y es un jugador que es considerado fuera de lugar por ende anulan el gol, esto trae un, como un balde de agua fría inmediatamente a Real Madrid, Real Madrid muestra síntomas que va a estar despertando y no es hasta que luego el Leipzig continuamente seguía oprimiendo, por, especialmente por la área 
de Fernán Mendy y Nacho Fernández estaban constantemente atacando, exponiendo que la defensa del Real Madrid se estaba haciendo agua, se hacía galetina o flan, como le quieren decir. Lo que sí se estaba viendo era imprecisiones constantemente. Cuando tuve un Tony Cross haciendo pases y fallando, pero horrorosamente, sabes que un, un partido que no está yendo hacia el, a favor de lo que es normalmente un partido de Real Madrid. Nuevamente, esto es causa del gran esfuerzo que estaban haciendo los jugadores del Leipzig, de que estaban no permitiendo que ningún balón se dividiera, todo balón dividido, metían la pierna, no permitían que ningún jugador en el Real Madrid recibiera el balón y se pudiese virar. Y esto pues conllevó a que en los individualismos de Real Madrid podían hacer movimientos, pero inhabilitaba mucho. Solamente cuando Camavinga cogía el balón, hacía magia con el balón. Brahim Díaz también estaba haciendo magia, pero a costa de que constantemente estaban pegándole y pegándole y pegándole a cada uno de estos jugadores. Luego de aquí terminan la primera mitad y obviamente el Leipzig se lleva grande sensación en la primera mitad, teniendo no teniendo más la posesión, pero sí teniendo las mejores sensaciones, las mejores oportunidades. Lunin salva al Real Madrid en múltiples ocasiones de varios disparos e intentos que hizo el Leipzig hacia el Real Madrid. Entonces, Ancelotti se veía cabreado en la esquina, se veía muy molesto, incómodo. Hace una mención en algún momento de que ellos entraron entonces la, en el medio tiempo. Entiendo que Ancelotti calma los ánimos, cambia el ambiente y le deja saber, oye, tuvimos nuestro peor mitad y nuestro peor periodo. No podemos hacerlo peor y estamos aún nulo a nulo. Vamos entonces a salir la segunda mitad y a enseñar lo que nosotros sí podemos hacer y obviamente buscar la victoria en Alemania. Sale la segunda mitad y obviamente el Leipzig intenta ver si puede hacer el mismo intensidad contra el Real Madrid, pero esta vez se vio diferente. Porque el Real Madrid también subió un poco la intensidad del partido, tocó mejor el balón, estuvo más participativo, rotándose continuamente, haciendo mucho rondo, mucha posesión de balón. Esto llevó a que comenzaran a calambrarse los jugadores del Leipzig, comenzaran a desbalancearse y obviamente luego de ahí en una jugada fenomenal que Brahim Díaz hace, escapándose de varios defensas, logra vacunar, abrir el marcador 1-0 para el Real Madrid, y esto pues simplemente le cambia el chip un poco al Real Madrid, mantiene el Real Madrid mejor ritmo, mejor posesiones, poniendo, se veía y se notaba la frustración del Leipzig, de que ellos sabían que se les escapaba una gran oportunidad, y ellos comenzaron a, a, a ser un poco más físico, más agredir, a agredir tratando de sacarle de cabeza a los jugadores del Real Madrid obviamente también los jugadores del Real Madrid pues maliciosamente un Dani Carvajal constantemente le metía la mano le metía un jaloncito o un cantacito a lo que era Xavi Simon sacándolo completo Sesco también se estaba viendo Onan se estaba viendo también frustrado en el partido a tal nivel eh, el mismo Saber sale pero sumamente frustrado cabreado del partido cuando es reemplazado pero dio todo en el partido y aún así, pues no pudieron salir con la victoria en su casa. Esto pues obviamente es algo positivo para el Real Madrid porque regresa por lo menos Santiago Bernabéu a jugar al menos con una ventaja en la posición del partido. Y todos sabemos que en el estadio Bernabéu el, el equipo reacciona de una manera completamente distinta. Nada, una de las notas positivas antes de entrar con lo que es la negativa, una de las notas positivas es que Camavinga estaba excepcional en el partido de hoy. Yo ha venido lo mejorcito que hubo en la defensa en este día de hoy y obviamente Vinicio en los pocos intentos que estuvo también estuvo mágico y Rodrigo Góez también hay que darle y recalcarle de que hizo un esfuerzo muy, muy, muy positivo. Federico Valverde se vio un poquito entre frío y caliente durante el partido, se le veía mucha frustración, se veía que no se sentía cómodo, no podía sacar su velocidad y a veces perdía unas posesiones que él entendía que no debía perder y sabemos lo pasional que es este jugador. Al igual que Tony Cross, una, prim una primera mitad muy nefasta, pero dio un balance en la segunda mitad donde mantuvo la calma, dúo eh, constantemente siendo el motorcito. Entre él y Camavinga dominaron completamente el medio campo, tomaron control del partido y pues obviamente el Madrid, esto fue clave para poder frustrar a lo que era el conjunto alemán y salir airoso del partido. Ahora la nota negativa en este partido pues obviamente Brahim Díaz, que tuvo una posesión increíble, tuvo muy bien el día, pero constantemente entre el regateo entre tres y cuatro jugadores, 
recibía muchos impactos en la pierna, muchos contactos que estaban constantemente con él, tratando de bajarlo, tratando de detenerlo, porque estaba imparable en el partido de hoy. Tanto así que en la segunda mitad, cuando se le quita y sale de, de, de tres jugadores defendiéndolo y tratando de quitarle el balón, que hacen contacto con él, obviamente él se detiene en medio de una carrera, pide al árbitro que pare la jugada porque siente un estirón o una lesión en, el, en la parte alta superior de, de, de la batata de la parte de atrás. Y esto lo aprovecha el, el, el Leipzig e intenta jugársela y seguir el partido cosa que al Real Madrid no le gustó para nada e incluso fueron a pelearle y a debatirle al jugador diciendo que un compañero se rompió en ese momento y que no quisieron. Ahora, ellos recargan de que en la primera mitad hubo un compañero de ellos que estaba en el suelo y el Real Madrid siguió la jugada, pero en este caso se vio un poco diferente que Brahim ya había parado de jugar cuando tenía amplia posesión del balón y pide que calma de que no siente algo bien en su cuerpo. Obviamente esto es parte del partido esto es como en el boxeo que te dice te tienes que proteger en todo momento pues el Madrid también se tenía que defender en todo momento obviamente gracias a Dios nunca entró el gol no pasó a más fue un córner y en el córner Madrid pudo lidiar con esto pero una sensación muy negativa porque Brahim Díaz vislumbraba como que el jugador que iba a reemplazar a Jude Bellingham durante la lesión de Jude Bellingham que es el inglés el joven inglés se proyecta que va a estar de dos a cuatro semanas fuera de, de, de los partidos y obviamente Brahim Díaz iba a ganar galones y iba a ganar eh, momentum en ese periodo de tiempo. Salió una lesión ahora. No sabemos qué tan grave puede ser la lesión, pero al menos lo positivo es que se vio caminando, no salió en camilla. Lo negativo es en donde se estaba aguantando en la pierna. No se sabe si era la parte baja de la rodilla, la parte posterior o la parte alta del de gemelo de, de, de él. Así que nada. Estaremos pendientes de estas noticias, estaremos contemplando qué es lo que está sucediendo. En otra parte, el Manchester City domina ampliamente a lo que es el Fútbol Club Copenhagen. Aún así, el Manchester City pasa un pequeño susto en la primera mitad, donde el Copenhagen, dado a un error de, de, de su arquero de, del Manchester City, el error del arquero de Manchester City, logra el Copenhagen empatar el partido luego de que De Bruyne había anotado el primer gol. Y no es hasta el final de la primera mitad donde Bernardo Silva hace un toque de balón que logra meter el, el, el balón a la portería, dándole una ventaja 2 a 1 y Phil Foden en el minuto 92 termina sentenciando posiblemente este partido. Van para Manchester con una amplia ventaja de 3 a 1, así que es un, un partido donde se entiende que el Manchester City debe dominar y debe pasar a la próxima ronda, al igual que se entiende en estos momentos de que la ventaja que sacó el Real Madrid en Alemania es muy importante y posiblemente son amplios favoritos para terminar estos esta, dos partidos con victoria en el Santiago Bernabéu, así que estaremos pendientes y estaremos cubriendo también ese partido cuando llegue su momento. Nada, mi gente, espero que les haya agradado este corto mensaje, este, este como te digo, recap de lo que es el partido de hoy. Déjenme sus comentarios, si no les han dado subscribe en este canal, denle subscribe, déjenme su like, que es gratis el like. Y nos veremos hasta la próxima en otro partido de Fútbol con Bambán. ¡Chao!